はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに見えているのはエトルタの視聴者でございますなんと今私たちがいるのはノルマンディでございますよこのね絶壁で有名なエトルタの魅力を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますそれでは早速行きましょうはいということで今ね私たちの目の前にあるのはエトルタの視聴者でございますそしてねこちらがその隣が観光案内所でございますこちらのね観光案内所でエトルタの地図なんかをもらうことができますのでまずはねここから皆様の観光をスタートさせてはいかがでしょうかということで私もねここからスタートしておりますじゃあこの場所までどうやって来るのよというとですねあのパリから電車とバスを継ぎながら来ることができますよ。えっとね私は8時40分のサンラザールの電車そこでねえー、っとねブーズビルなんとかっちゃ<笑>忘れてしまいましたけど駅の名前を、えー、そういうねところまで行ってそこからバスで、えー、来ることができます大体ね3時間ぐらいの感じかなはいということでねここからね、えー、エトルタの本当にもうすぐ中心街なんですけども、うん、入っていきましょうこの中心街まで、えー、バスがねエトルタまで出てるんですがバスの駐車場からこの中心街までは大体ね徒歩でどれぐらいだったっけな5分から10分、うん、そんな感じでしたね。はい、でそのねバス停から今私たちが歩いてくるこの道の途中に黒アルセヌ・ルパンといってですねあのアルセーヌ・ルパンっていう小説を書いたモーリス・ルブロンの、えー、っと別荘がありました。はい、ということでねいきなりこんな。なんか木組みのなんかレストランが見えてきたよ。1851年より営業と書いてありますね。食べオヌでルゾギュスタンというお店ですね。まあ、回収してますけど、はい。そしてこちらには、えー、クレープリーホテルなんて言ってね、そういう宿泊施設なんかがあるみたいです。うん、まあ、非常になんか。観光客向きのレストランって感じがしていますね。はい。そして、えー、ここなんですけども、いきなりね面白い建物が見えてきたよ。こんなね木組みの<笑>木組みのなんか家なんですけども、ちょっと入ってみましょうか。ここはねあのー、アールだからなんていうのえー、っと元々食品市場だったところなんですけども、これね全部木でできてんだよな。面白いですよ。現在はねまず入っていきなり帽子屋なぜ帽子屋なのかというね感じがしますけどこんないきなり帽子屋ですただねこれあの皆さんに帽子を見せたいわけじゃなくてこの建物がね面白いんだわ見てよこれすごくない全部木で組んであるのうんでちょっとこれぐるっと回りましょうか帽子屋を経由してでねこれ帽子屋だけじゃなくてですねポスターカードがあったりだとかあのなんかお土産屋さんだったんですよねけどねかつてはねここは食品市場だったんですって古そうだよねこの建物ねすごい時代を感じますけどね古くないんですってこの建物建物全然古くない、うん、これあの19世紀に建てられたらしいですねはいこれはえー、コンパニオンといってですねいわゆる木工職人木工職人たちが古いですね、えー、この地方にあった古い、えー、とこれは視聴者なのかな視聴者が、えー、解体されるとでその時に古い木材を彼らがねその回収しましてその古い木材を使ってここに建てた、あのー、市場なんです市場なんですって常設市場。ということでね古そうに見えて実は新しいということなんですそ,うそしてね古そうに見えて実は新しいというのがこのねエトルタの街の特徴なんですよはいあ出てきたよこれ見てこれオテル・でファレーズこのファレーズっていうのが崖って意味なんだけどさこれがエトルタは有名なんだよねはいそしてこれまた古そうな家が出てきたよマノア・ドゥラ・サラマンドがって言ってねサラマンダーのお屋敷っていう
名前がついているこれ木組みの家ですけども古そうだねこれもね一1階部分がすごいこうやってあの奥まっているんだよねで奥まっていてで2階部分がこうやってせり出して3階部分はさらにこっちだったらわかるかな3階部分はさらにせり出してどんどんどんどん家がせり出してくるっていうようなものはこれあのノルマンディ地方とかブルータンジュ地方でよく見られるあの木組みの家の構造だけどさこの建物も19世紀に建てられたんだって<笑>、うん、でこの,あの建物がね19世紀に建てられた時には当時のねいわゆるその14世紀とか15世紀なんかのその木造建築そういうものをね参考にして作ってるんですってだからね見えるこれこういったところにさ今ちょうど例えば真ん中入れたんだけどこれなんか鳥に乗っている騎士<笑>よくわかんないねでこの一番上にはこれちょっと遠すぎて見えないかな今真ん中に入れたけど何これ盾を持っている人そしてそのさらに上の左右にはなんか動物のようなものも見えるでしょうなんかこういうのはさ中世の家そういうものをあによく彫刻されていたものだよねそういうものをまあ影響を受けてですね、えー、作っているこれ19世紀に中世的な趣で建てた家ということなんですねでこの隣もそうね<笑>この隣もさ1階部分を組まってで2階部分がどんどんせり出してるじゃないこれもちょっとノルマンディ風な感じのね、あのー、木造建築木組みの家を思わせますけどもこれも結構新しいわけなんでさこういう19世紀にどんどんこういう新しいものが作られるかというと実は19世紀にこのエトルタっていう町は大変身しているからなんだよね。というのはあの19世紀、えー初めまではねこのエトルタというところは本当にちっちゃなあの漁師町だったらしいね。ということで、ね、こ,のこ,の、はい、この先にはねあの海が見えてくるんですけどまだちょっと待ってね<笑>カジノこれカジノってこれスーパーマーケットのカジノじゃないよこれこれ本物のカジノね中にはレストランとか入ってるんだけどほら見てよこれ<笑>本物のカジノルーレット。ブラックジャックって書いたんじゃんエレクトロニックってさまあ電気なんだろうけどねうんだカジノまであるわけこれ一体どういうことっていうとですねあのこれ鉄道の,あの発達っていうのと実は非常に関係があるんですねまあフランスのね国内に鉄道が走り始めたっていうのは、まあ、大体えー、と1830年代だから19世紀の半ばよりちょっと前なんだけどもこのねエトルタの近くルアーブルというところにもねパリ・ルアーブル間で鉄道が引かれますこれ確か1850年代の終わりだったと思いますけども、はい、話途中ですがこれ旧視聴者ね、うん、どうしようかなちょっとね海を回る前に軽く皆さんにいろいろとねトルタの特徴的な家々をちょっとお見せしようかなあの先ほど私があの見せていたね皆さんに見てもらった家はこれは19世紀に建てられた家なんだけどもこれから皆さんにお見せする家々っていうのがこれがねむしろエトルタのそれ以前からあった伝統的な家、うん、なんだよね。で伝統的な家は何を使うかっていうとはいこれなんだけどさ見てこれ。これレンガじゃないんだよねレンガもねよく使うんですけどこれあのちょっとわかるかななんかツルツルしてねなんかガラスみたいな半分ガラスみたいなねそういう色が混じっているものなんですけどはいこれ火打ち石シレックスってやつですね。うん、でこのシレックスを使ってその家々を装飾するっていうのが実はこのエトルタの町の特徴なんだよね一つの見てこれもシレックスのレンガなってたでしょ見えたかな<笑>で正面これ窓の周りとかはさ赤レンガになってるじゃないけどそれ以外の壁の部分これもまたシレックスだよほらねわかるこれもまたシレックスになってるわけで実はこういうものがさ伝統的なエトルタの町の作り方で
そしてそういう街並みがずらーっと並んでるっていうのがこれ伝統的なエトルタのねその街づくりだったんだよでこういうあのレンガがレンガと例えばシレックスでできたような建物でこれね中庭に入ると中庭をぐるっと一周囲んでいてさそしてその一角は全部漁師さんになっていたわけでそれみんなチームで漁師をねやっていたからでなんでチームで漁師をやらないといけないかっていう理由も実はこの後出てくるんだけどその一角全部漁師の家族で住んでいてそれでみんなであの船をね動かしたりとしていたんですよ。うん、でただし鉄道が登場してくる鉄道が登場してくると、うん、ガラッとここの状況が変わるわけ、えー、どういうことかっていうと今までここまで来るのに馬車で16時間ぐらいかかっていたんだけど鉄道だともう4時間で来れるわけね。あのエトルダとパリ間に鉄道がつながるのは、えー、19世紀の終わりなんだけどもエトルダの近くの町までね、えー、19世紀の半ばにはもう電車が通り始めるわけですでそうして4時間なんかで来れるようになることができると見てよこれ目の前に海出てきたけどさパリの人たちが4時間で海見に来れるんだったらそれは海見に来るよって話になるわけよっていうことではいどうぞ。これ見てよ。綺麗な海だと思わないねえ。こういう海をパリの人たちが見に来たっていうことなんだよね。うん。そして、エトルタで有名なものがこれだよ。そう。このね、非常に面白い形をした、これなんつうのあの、絶壁うん。なんだけど、切り立つ、あのー、え、なんていうの崖なんだけどさ、これが有名なんだよね。そしてなんでこれが有名かっていうと、この絵を描きに来た画家の人たちがいるわけ。クロード・モネだよ。そう、クロード・モネがね、これを全く描いてます。ほら、全く一緒だと思わないこれ。ちょっと、見えるかなこんな感じで。ね。あそこの、えー、っとあのゾウさんの鼻みたいになっているところがほらちゃんとここにあるじゃんほらここねでモネの絵を描いてた時代これ1885年に制作された絵ですけども船がいっぱい浮かんでいてここはいまだに漁師町の面影を残していたっていうことがわかるよねはいということで私たちは今エトルタの海岸までやってきましたすぐでしょ<笑>すぐなんだようんで鉄道ができて4時間で来れるっていうことが分かるとパリの人たちがここに海水浴に来るわけよ。うん、で当時ねちょうど19世紀の初めからイギリス人たちが海水浴の文化をフランスに持ち込んだらしいね。うん、でもう一つ向こう側にもあのようなね見えるちょっとちっちゃいかもしれないけどゾウさんの花のような。ね、ものがあってそしてその崖の上には教会があるノートクダム・ドゥ・ラ・ギャルドといってね漁師の守り神、えー、漁師を守るための教会がありました、はい、ですからね急に鉄道が通ってここは海水浴場になっていくと夏の間のバカンスにやってくるパリジャンたちでパリの人たちで非常ににぎわってですね一つここがブームになっていくんですエトルタだけではありませんノルマンディの海,海岸沿いこれあの一帯がですねトゥルービルドービルとかディエップだとかそういうところにリゾート地が立ち始めましてね、えー、お金持ちの人がそこに邸宅を建てる、うん、だからさ当時の夏の人たちのバカンスしてそういうとこ有名だったから例えばココシャネルが一番初め自分の帽子屋だったっけな服屋立ち上げたの、まあ、リゾート地だったよねノルマンディのこれね屋根がついてるんですけどこれ昔に使ってた船ですだからさもう漁師なんかいなくなっちゃうわけよリゾート地になってレストランとかさあるいはの部屋貸しとかやった方があのお金が儲かるからだから船は閉まっちゃってそしてあの上に屋根つけて簡易キッチンにしたりしてるわけで、うん、で
っぱりの人たちが来てお金どんどん落としてくれるからあれよカジノなんていうのも始まるわけあ見てこれなんか撮影やってんね<笑>私も撮影してますけど、えー、大掛かりですもっとね、はい、でこんなもの見てよこれこれはここのさもともと船を出してた漁師の時代に使っていたものよでこれ何かっていうとほらここにさロープみたいなのがあるんだけどこれで船を引っ張るわけねでこれ引っ張る時にほらここに穴が開いてんじゃんだからここに棒を入れてそして2人とか3人でぐるぐるぐるぐる回すわけでそうして引っ張って向こうのね、えー、海が見えてるんだけどその海の向こう側にある船をね、えー、こっち側に寄せつけるということになります何の撮影なんだろうねあなんか警察かな腰にピストルをつけてました俳優の人が<笑>私たちはピストル持ってませんからはいでこれなんだけどさあのはしごみたいなねなんか消防士が使うようなはしごなんだけどこれは今度あれよパリの人たちが海水浴に来るでしょお金持ちの人たちだからさこのこれからさ海岸降りてみんなさんに海岸見てもらうけど海岸も石だらけなのねあの砂浜じゃないんだよなんか石が転がってるわけで裸足で痛いでしょだからその海にドボンと行けるようにですねこれ<笑>あのはしご車みたいなのであの飛び込みたいですこれねあの足が痛く、えー、ならないように砂利道あのなんか大きな石の転がってる海岸歩か,歩かなくていいようにこのまま行ってドボンと飛び込めるようになっているっていうそういうねあの海,海水浴用のものですねはい。でここがねまたねこういうあのうわキャバ<笑>怖い<笑>怖いんだけど<笑>え多分撮影用の警察の車でしたねなんかあの<笑>警察の役なんだろうな運転が荒いよ<笑>うんはいで先ほどのね船あそこも今はあの何漁師さんのえっと荷物置き場になってたねとということでさちょっと皆さんにこの海岸見てもらおうかなと思ってんだけどはいこんな感じなのこれがエトルタの海岸です見てこれ砂浜じゃないわけこういう石がさ転がってんのよほらこんな感じうんでさこの石って結局何かっていうと気づいたなんとなく分かったうん、この石は何かっていうとですね先ほどの家と関係あるのよこれなんか分かりやすいんじゃないかなこれとかこれ石が割れたやつだけどさ見てこれほら分かる折れた割れたあの何断片断面シレックスだよ火打ち石になってるわけよこれがねだから海岸は、エトルタの海岸は、こういうさ、火打ち石の、こういう砂利、砂利になってるわけ。大きな砂利だよね、しかも。すんげえ歩きにくいんだけどさ。あ、で、今ね、あのー、引き潮です。<笑>引き潮でなんかみんな、バケツ持ってるからさ、もしかしたらなんか、カニとか取れんのかもね。はい。で、これが今ね、見てください。海ですよ。綺麗な海でしょ。うん。そして向こう側がノルマンディのあの有名な石ですね。石あの何えー、っと崖崖です。はい、ちょっと声が<笑>大きくなっちゃったけど、うんこんな感じになっているわけね。そしてさ今波がずっと向こう側に引いてるんだけど、おなんか子供がなんか<笑>遊んでっけさバケツ持ってこれはほら見,見て地面。地面地面こんなものが出てくるわけよ何これ<笑>見てこれ岩下にこうやって岩が出てくんだよねすっごい面白くないこうやってこういう風になってんだよエトルタの海岸って面白いでしょほらこんなだよこれね私がそのお昼ぐらいにお昼ぐらいに着いた時はこれ全部海の下だったね
今ね時間はちょうど5時ぐらいなんだけどえー、っと5時ぐらいになって今ちょうど引き潮ですで6時半に今,、えー、っと今日は、えー、っと今日っていうのはこれ4月の初めなんだけどさ4月の初めあ昆布とか出てきたよほら<笑>昆布あんじゃんえこれってもしかして食べれるとかっていうなんか見たなこれこれなんか食べれるっぽいんだよなねちょっと食べてみようかうん美味しいよコリコリしててわかめみたいマジでえー、なんかおつまみみたいだよあうんうまいうまいわかめだうんすごいねこれお味噌汁何日分<笑>っていう感じなんだけどうん面白いじゃんあの子たちもなんか撮ってんだろうねあのカニかなんかいるのかもしれないね今まっ潮でなあすごい面白くないこんな初めて見たよこんな海岸でこういう海岸になっていてであそこがさほらこれが有名なあれよ印象派の人たちが書いてたやつでねなんでこの海岸に火打ち石があるかそして家のあのエトルタのね伝統的な家のタイルとして火打ち石が使われているかって言ったらさそれは実はこの崖崖なんだよ秘密はということでちょっと近づいていくね見てくださいこれすごくないこんな感じエトルタです、うん、で上の方白いじゃないですかで下の方黒くなってるでしょでこのね黒くなってるところまであの水が来てたんですよさっきここはね、先ほど海で使ってたところね、うん、大体ねこの茶色いぐらいのところまで道しおだと波が来てましたねでさこのあのエトルタのさ岩山見てほしいんだけどこれよこれこれここほらこれこれはっきり言ってあ動きそうなんか取れそうだけどさこれ取れたらドーンって上から送ってきたら怖いね。上ちなみにこんなになっています。これ危ないからあんまり崖近づかないでくださいねなんていうふうに言われてるんだけどさ。<笑>危ない危ない。うん。このエトルタの崖の中にシレックス入ってんのよ。ね。ほら、シレックス入ってんじゃん。わかるこういうふうに。で、波が来るでしょ。波が来た時に、このいっぱいシレックス入ってんだけど、この白い部分逆に。この白い部分は何かっていうとこれチョークなんだって石灰岩、うん、で石灰岩でもそれがさらに柔らかいチョークってやつでチョークっていうとほらこの黒板に書くやつだよねチョークそうでこういう下にもさこういうふうに崖が続いているからもう一回海の方見るよ海の方見ると海の下にこういう石灰層でチョーク層だと思うんだけどこういうものが現れるわけねでこの崖をさもう一回見てみると崖がはこうやってさ崩れ落ち調査してんじゃんこんなとこほら崩れるでしょこのチョークっていうのは海水によって溶けるんだって白いのが海に溶けてそして溶けたところからどんどんその弱くなって上からガバーンガバーンってどんどん落ちていくんだって崖が。ね、だから崖の近くにあんま近寄らないでくださいって一番近寄ってたじゃないかお前って感じがするんだけど近寄らないでくださいって言われてんだけどねだからほら下の方はさこうやって落ちてんじゃない削れてっちゃうねあのこれは侵食だとかあとは石灰質のねチョ,ークせチョーク層っていうのがどんどんあの侵食してって落ちてっちゃうわけでドーン火打ち石の部分だけ残ってそしてそれがゴロゴロゴロゴロずっとあのー波に揺られるから最終的にシレックスはほらここまでちっちゃくなるわけよ。ね
でこのここまでちっちゃくなる前にそのまだ中ぐらいのこのシレックスっていうのはこっち側にあるわけね、うん、だからこういうさ海岸にこういうものが転がってんじゃんだからこれが全部あの崖の中に入ってたシレックスなんだよすごくないほんで持ってねほんで持ってこれよく見てみると線が入ってんじゃん中線、まあ、これが地層な地層らしいんだけどその地層の黒い部分がシレックスなんだってうんだからこの崖が侵食されそして海の中に落ちそして海の中に落ちたチョーク層が海の水と混じってそしてシレックスだけがコロコロコロコロ転がされて最終的にこういう丸っこい石になってるんだってちなみにこのシレックスっていうのはですねこの丸い石これはなんかいろんな材料としてかつてはなんか採集されてたみたいですねしかしねこの砂利があることによって何ていうの道潮で増水した時とかに町を守ってくれるんですってだからねこれは本当に綺麗な可愛い丸っこい石だからついお土産として持って帰りたくなるんだけど絶対持って帰んないでねというふうに言われていますはいという感じでねあのこのエトルタなんですけどエトルタっていうのはねここにあの海が広がってるんだけどこれアルバスター海岸と言いますアルバスター海岸でこのアルバスター海岸っていうのはあの乳白色っていうのちょっと海の色が青いんじゃなくてそれ白く濁っているそういう海の色のことをアルバスター海岸と海の色ゆえにアルバスター海岸って言ってるらしいのねでなんでこの海の色がちょっと白っぽくなってるかって言ったらこれなんよこれだよこれ見てよこれね石灰岩でしょ石灰岩が水に少しずつ溶けてこの白い色と海の青い色が混じるからちょっとあの何ていうのかな何色っていうのこれマルバスタ色っていうの分かんないけどうんなんか琥珀色ちょっと緑けどちょっとあの白っぽい感じになるわけねそしてその海に照らされた光の太陽とともに無限に変化していくこの岩山っていうのに興味を持ったのがクールベとかさモネとかさ印象派の人なわけ。はい、ということでこのね一番上のところまで<笑>登っていこうと思います。登り口はねあのちょっと手前の方にありますのでもう一回そこまで戻って再出発といたしましょう。はいということでもう一回上に上がってきたんだけど。この風景ってさこれクールベが描いた風景だよきっとクールベの手前の絵にあるのはこれだと思うな今はなんか船とかさカバーみたいなのがあの置いかれているんだけどでさこれじゃんこれだよほら<笑>さっき言ってたやつねこれはなんか再現したやつなんだけどこれ飛び込みないね<笑>こうやって飛び込めばほらあの砂利をねそんなに歩かなくていいでしょっていうでこれをね再構成したんだって<笑>そういうアソシエーションがあるみたいです面白いねあのこの歴史をね残さないといけないっていうことではいで見えるこれさ崖の上に人がいるんだよねでどうやってあそこの上まで登るかというとですねはいひたすらえー、っとね目の前にある階段を登っていくんですけどもちょっと私たちもこれ挑戦してみる<笑>皆さんのために登るよなんてね<笑>また恩着せがましいこと言ってしまいましたけども目の前に見えてきたのこれ崖じゃないよこれ人工だよ人工の何かこれ文化だって。うん、第二次世界大戦の時に、えー、とドイツ軍がその連合軍が連合軍っていうのはさここから攻めてくんだよあのノルマンディ上陸作戦だからねだからその上陸作戦で攻めてきた時に迎え撃つためのこれブンカーだってブンカーっていうのはつまりここでさここであの大砲とか機関銃持って待ってるわけだよね。恐ろしい<笑>恐ろしいな、うん、まあねそんな感じで
先ほど私たちがいたのは向こう側ですけどもさあこの階段を登っていきましょうすごいよこれあここにも文化あるじゃんねだがここに来た向こうから船でやってきたおなんか向こうに船あるけどさなんかそういう船でやってきた人ピュンピュンピュンピュンここから撃ってたんだろうねいやー恐ろしいねあそこの上まで行きますさあ時間間に合うかな今ねちょうど私たちは何時かっつうとあ見てほらシレックス<笑>シレックスあるじゃんうん、だからあれだよなあのエトルタやっぱりこの火打ち石っていうのシレックスっていうのはやっぱりあのこの町の象徴なん,象徴なんだろうね、うん、はいもうね口数少なくなっちゃうよこっから<笑>で親切なことにこれやってもらってよかったんだけどさほらこれ右手にさなんか柵みたいなのがあるんじゃんけどほらさらにもう一個こう道,道があるんだけどさこれこの柵からは絶対出ないでくださいねってなってますっていうのはもともとここに道はあったんだろうけどどんどん海が崖をね侵食していくでしょう崖ってどんどん削り取られていくからさ<笑>息が息が続かないんですけどまあ、それでさ、どんどん道が危なくなっていっちゃうわけよね。ということでね、えー、もうここから先は通らないでくださいみたいな柵があってですね、はい、そこあの、行けないようになってます。はい、1回目の眺望台に着いたよ。さあ、ここでみんなと一緒に景色楽しもうじゃないか。ほら、どうだいこれ。素晴らしいじゃないかこんな感じいいでしょう、うん、エトルタの町一望だよほらエトルタっていう町がね漁師町で栄えた理由はあのちょうどね今私たちがこの中央に入ってるエトルタの町が広がってるところがあると思うんだけどここがえこの海岸の中でアルバスター海岸大体ね130キロぐらい続いている海岸らしいんだけどここの海岸の部分が唯一海にアクセスできるような場所なんだってなんでほら向こう超断崖絶壁でしょでこれから私たちが行くところも断崖絶壁だからさだから例えばさほらこんなところからさじゃあ船出すから行くぞなんて言ったって飛び降りなきゃしょうがないから無理じゃんねだからねあそこの本当にワンポイントのところだけしかその船をこぎ出すことができないのであそこの部分が漁師の町として栄えていったみたいなねあそしてさ忘れちゃったんだけどさ漁師町と言いながら港はないわけ、ね、普通さ港っていうと船が停泊してあってそして船に直接乗ってねあの漁とかに行くじゃないけどあそこはあの石,が石ころが転がっている海岸しかなかったじゃないだからさエトルタっていうところはこの界隈でね唯一海にアクセスできる場所なんだけどけども港がないから船はどうしたかというと船を出す時にはねあの一家総出で船を押したんですって「<笑>行くぞ押せ!」みたいな感じだよね。あのリトル・ミス・シャンシャインっていう映画僕の大好きな映画ですけどあれでさ車出発する時にみんなで押さないといけなかったっていうね<笑>なんだっけあれはなんかエンジンがえなんかエンジンがなんか止まっちゃってで車押さないと動かないみたいな感じだったけどそれだよレトルタはねみんなでさ力を合わせてあの船動かさないといけないのでだからこそ,そのみんなでさチームワークでやるからその漁師の一家たちはみんな同じとこにあの見せたでしょ冒頭で漁師たちの家ですよみたいなああいうとこに一族でみんな住んでたみたいねうんあ,あさあ皆さん山登り楽しんでる<笑>楽しい、うん、もう
少し見えてきたよ。うん。なんかもうこっから先<笑>、結構急なんだけどさ、これ。これわかんないだろうな、見てる人。どれぐらい急なのか。だからさ、どれぐらい急なのかどうかっていうのはさ、あの、私の息遣いで感じてよ。<笑>気持ち悪いよって。<笑>あ、これこれ。ね、だから柵のさ外に出ちゃうとさあの思いがけず落ちるから気をつけてねってなってるわけねでこの崖も結構さ脆いらしくてさうん危ないらしいよ、うん、だからねあ,のああいう柵が作られておりましてそしてそこからねあの外に。出られないようになってますけどたまにはねあのいい写真撮ろうとかって思った人がいてねサクッピョンでなんか超えちゃってそれで危ないことになってるらしいよだからあの監視員みたいな人が危ないから出ないでくださいなんてやってるらしいねはいでこのさ崖の上っていうのはいろんな特殊な植物なんかもあるらしいよ例えばその一つがこれらしいんだけどさわかる植物詳しい人これこれすごい触った感じめちゃくちゃ葉っぱ硬いんだけどさあ皆さん問題ね先ほどの植物は非常に有名な野菜の一部です野菜の一部っていうか野菜の種類です何の野菜でしょううん第二の展望台ほらこんなところに出てきた第2の展望台だよ。よし。めちゃくちゃ高いとこまで登ってきたよ。今ね、すごい。真っ黒。全部昆布だよ、これ。昆布っつの、わかめっつの。ねえ。面白いね。そして、これ、エトルタの街。本当にエトルタの街がね、はあ、ちっちゃく、なんかその、港町になってるっていうのがわかるよね。そして、向こう側の、岩山だよ、うん、一番上の教会もちょこんと、まあ、私には見えてんだけどそして私たちは向こうまで行くからねよしさあさらに登っていこうあ<笑>これねこれこれ分かった何の野菜かあそう野菜って言っちゃったけどあのお好み焼きとか作る時に使うやつねそうキャベツなんだってこれキャベツの種類でここでしか見られないまあもしかしたら違った。<笑>違うかもしれないんだけど、植物はあんま詳しくないんでね。うんえー、ここでしか、えー、取れないキャベツの種類みたいです。ここはね、まず断崖の上でしょ。おーおー、すげえよ。すごいすごいすごい。かなり海が引いてきた。かつてはね、もっと波の位置高かったんだけど、こっちらにもずっと続いてんだよ。これね、ハイキングコースになってます、ちなみに。ハイキングコースになっていて、ずっっとね、歩けるようになってんですけど、うん、さあここまでやってきた結構だ結構すぐだな10分ぐらい先ほどの階段のところから10分ぐらいなんだけどうーわすげえ見てこれ皆さん見えるこんな感じよエトルタエトルタこんな感じどう楽しんでるもう高いとこ怖い人は足すくんじゃうかもねでこっちよでこっちもうさこれこっち柵ないからさこのままこっちだよとかってストンとか落ちそうなんですけどうわ超怖わ怖いめちゃくちゃ怖いんですけどあでさここにさなんかちょこんって出てんじゃんこれがとんがった岩っつってさあのアルセール・ルパンの小説に出てくるみたいすいません私読んでないんですが<笑>読んでないんだけどあん中にはなんか洞窟があってねなんかあの宝が隠れてるって話があるみたいででさこっちもゾウさんの花みたいになってるんだけどこっちはモーパッサンえモーパッサンの話ってしたっけモーパッサンこの辺で住んでたんだってモーパッサンがなんかそれこれはもうゴ,ゴチックアーチゴシック教会を思わせるアーチだ素晴らしいよ、えー、ここにあの補選をここは通れるよみたいなこと言ったらしい<笑>ざっくりだないつもながらのざっくりですがはいででですねここの小橋渡っていくぜ小橋渡っていってさ最終的にあそこの岩山まで行くんだけどちょっとここ
っち側だったっけなえー、っとなんかみんなに見せたいものがあってあれだあれわかるあのさこうやってなんか昆布みたいなのこうやってなってんじゃんこれ引き潮になったらこうやって見えるんだけどでここに人工的なえ見えるなんか人工的なやつちょっとここの角度じゃない方がいいかもしれないないやここの角度だななんかあそこにさ人工的なものがある見えるかな見えてんの<笑>えなんか人工的なものなんかありますけどあれはねマリー・アントワネットのために作った牡蠣養殖場だって<笑>マリー・アントワネット牡蠣が好きだったらしいで私は牡蠣好きって言ってもあのーから見えんんじゃんこれだよちょっと落ちないようにしなきゃいけないんだけどさほらこれわかるここの下にさなんか四角くなってなんか人工的なものなんじゃないあれは牡蠣の養殖場で牡蠣が有名な場所といえばさブルターニュのカンカルっていうところが有名だけど私はカンカルの牡蠣じゃなくてエトルタの牡蠣が好きだわエト,エトルタの牡蠣しか食べたくないなんて言ったらしいんだよね。でさあエトルタ牡蠣ないんすけどみたいな話になっちゃってあの目黒のサンマ状態<笑>やっぱりサンマ目黒に限るみたいな、うん、それであじゃあもうエトルタで牡蠣養殖しないとみたいな話になっちゃってそれで急遽このカンカルで育てた牡蠣を一時的にエトルタに持ってきてでエトルタから出荷してエトルタの牡蠣ということで。マリン・アントワネット様に食べていただいてたみたいだね。はい、ということでねこんなにあのすごい細い道を行きます。これさ超怖いんだけど<笑>見てる人たち足すくんでんじゃないのこれ。私はちなみにすくんでますけど<笑>怖い怖い怖い怖い怖い。見てこれこんなもうこれ崖だよ。やばない。超怖い。超怖いんですけど。でここはね人工的に作った岩山の洞窟なんだけどここは昔ね伝説によるとここの漁師がですねその可愛い女の子を3人閉じ込めていた場所なんじゃないかって言われてるようなとこなんですよ。でそこの漁師のね名前はえー、っと、はあ、忘れちゃった F から始まるんだよだからデモアゼデモアゼル女性女の子たちって意味なんだけど。えー、っとフレフォスかなフレフォスっていうねあのこの文字がここに刻んだんじゃないかって言われていてでそのここの漁師がね可愛い女の子たちにあの交際を申し出てその女の子たちが断ったからここに閉じ込めちゃったんじゃないかっていう伝説があるらしいけど実際はその漁師がねこっからフランスの王様に追っかけられた時にこの階段のところから逃げられるようにじゃないかなんていうねふうに言われてるんですよ。だからね見て今僕が降りたとこなんだけどさちょうどここに3段ぐらいの階段があるっていうことなんですね<笑>うーわすごいんすけどこれこんな感じですよエトルタあすげえなこんな感じよあるなこれは若い時に来ないときついぞ<笑>、うん、山登りだよねあでやっぱここはさあのー、いろんなさっき植物の話したじゃん<笑>すげえ簡単に<笑>うわすげえなあでうん<笑>いろんな話が飛んでしまいますがかっこいいねえ今何時だちなみにね始めたのが5時ぐらいだったよなで僕のバスがね6時半なんですよあ5時15分どうするもうちょっと先行くあっちまで行けんのかなあっちまで行ったらバス逃すな<笑>バス逃したらここで寝ることになるよどうするよあでほら鳥さんたちこうやってなんか見えるこれカモメなのかな鳥たちがさこうやっているんだけどやっぱここは鳥の天国らしいよ人間が来ないじゃないうんだ植物もさ潮風に強い植物しか育たないっていう感じらしいんだけどやっぱねあの
動物たちにとっても環境はいいらしいねえー、っとあ今時計見たけど忘れちゃったよ<笑>何のたびに見たんだ時計は、はい、5時15分5時15分ってことはもうちょっと時間あるからあのねもう一つ皆さんに見せたいものあるのよ向こうまで行くとさこのとんがったあの岩山を見ることができてちょっとそれを見せるために頑張るよ、うん、ゆっくり急ぐねあの本当に急いだらさあの転んじゃうから<笑>でもう一つ皆様に紹介したいのはねこの反対側に広がってるこのグリーンですよグリーンなんか芝生でさいい感じの芝生になってるの分かるはいなんとゴルフ場<笑>エトルタの崖の上にはゴルフ場があります20世紀初めに作られたんですって最高だと思わないこんなところでさちょっと急ぎ足で行くねあの今さこのちょっと先っぽの部分だけが見えているこれあのアルセル・ヌパンモリス・ルブロンの小説の中でこの中に財宝があるって言われていた、えっと、エトルタの針って言われているあのそびえ立った岩山なんだけどさあの岩山と私たちがずっと反対側から見ていた岩山あれをクロード・モネが描いてんだよ。でクロード・モネが描いた視点まで最後皆さんを連れていくねそれで終わりにしようそしてそれが終わったらもう走ってバスバスのバス停に戻るからねそのそれそれ皆さん関係ないけど今のは自分に言いましたうおこんな感じすごくないねいやすごいんだよでそこ<笑>そこに行くためにはこれこれ歩かないといけないんですけどでここのさ今私たちが歩いてるルートっつうのはえー、いいよねこれすごくないこういうとこ歩けんのよ今私たちが歩いてるルートっていうのは GR ってフランス語で言うんだけどグランドシュマンドゥ・ホンドネって言ってさあのハイキングコースになってんのちなみにこれはあのバンカーね<笑>ゴルフ場ですいいよねあの OB したらもう海入っちゃうから<笑>うんうん危ないよだからここは本当に崖落ちちゃうかもしれないしさあのゴルフの球飛んでくるかもしれないしもう本当ここ命がけだよね歩くの、うん、でこれさ地面だけどさ、まあ、コンクリートでこうやって道は舗装されてると思うんだけどやっぱところどころにさ見てこれところどころに白いさあ,あ危ない白い石え白い石はだから石灰岩かなけどあのゴツゴツとやっぱりシレックスも出て,出てきてんだよねうんということで、うん、どうみんな楽しんでる<笑>でこれねリトラルソンチエドリトラルって言ってさこれなんか白と赤の棒があったじゃんあれがさ GR って言ってグランドシュマンドホンドネハイキングコースのバリザージュって言うんだけどあのこっちの道で合ってますよっていうマークになってますだから右に曲がれとか左に曲がれとかそういう印になっていてねでこれがリトラルだから海岸散歩道としてねあの整備されてるんですよだからもうずっとねこれを何十キロとかあの何日もかけてハイキングすることができますとおおこんな感じあすごいねだからさこれから皆さんにお見せするのはクロード・モネがあの書いたところなんだけど私はさまあ、こんなちっちゃいあのオズモポケットっつうちっちゃいカメラで抱えて持ってるけどクロードモネはさこれキャンパス背負いながら歩いてたってことだよねいやーなかなかだようんしかもね彼はねいろんな太陽の光の加減であのキャンパス何枚も描いてますから
多分ね結構重たい荷物背負いながら今私たちが歩ってる道歩いたんじゃないかでその時にはきっとこの,あの柵もうなかっただろうからもう本当に命がけだよね、うん、だからその画家たちが描いたその現場に行こうと思った時にさやっぱりその画家たちのその絵画の技術偉大かもしれないけどさあこれこうやって歩いてったんだっていうのをやっぱ体感できるから、うん、その凄さ倍増するよねこんな道のとこにもほらシレックスがむき出しになってきたよシレックスとかね火打ち石が入っている岩山の真ん前を真上を歩ってるからねはいそんな感じになってますということでわかるかな向こうの方なんかカメラ構えたりしてんじゃんあそこが今回の私たちの終点場所ですいやーエトルタのねところからあのここまで皆さんお連れしてきたけどどうでしたなかなかなかなかパリではね見られないような風景を見ていただいたんじゃないでしょうかちょっと今ちらっと見えちゃったんだけど<笑>もっとためようと思っていましたがちら見してしまいましたまあけどあんな風景が最後ねドンと出てきますんでお楽しみにしててよはいということでちょっとね開けたような場所が出てきていろんな人がカメラを向けておりますがさあ皆さんに最後お見せしたかったのはこの場所だよさあ良いわいいかいこんな感じはいこのようなね岩が切り立っていてそして向こう側にはゾウさんの花のようなものが見えていますちょうどこんなところをね黒ロドモネも絵画に描いたということなんでしょうはいということでああ息がね切れてハーハーして気持ち悪いよお前とね思った方いらっしゃったかもしれませんが、まあ、こんなねノルマンディの美しい風景皆様にお見せすることができて嬉しく思いますということで今回はこの辺にしておきましょうまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたはいということで今回はノルマンディのエトルタからあの有名な崖をご紹介いたしましたこんなとこにあったんですねはいということでね、今回この辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様のコメント、ぜひ書いてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。